ஸோ நாம் பிரெயினில் ப்ரோசன் செஃப்லான் இல்லைன்னா ஃபோர் பிரெயின் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதில் செரிபுரம் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரீஜன் பேர் டயன் செஃப்லான் ஸோ டயன் செஃப்லான் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபோர் பிரெயினில் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நம்ம வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ப்ராமினண்ட்டாக தெரியக்கூடிய அந்த ரீஜன் தான் டயன் செஃப்லான் டயன் செஃப்லானோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நம்ம அந்த ஸ்பைனல் கார்டாகவும் அந்த அடுத்த ஹைன் பிரெயினோடையும் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆக போகுது ஸோ இது தான் தே கோனை கனெக்ட் த ஃபோர் பிரெயின் ரீஜன் வித் த ரிமைனிங் போர்ஷன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ டயன் செஃப்லான் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் என்னென்ன மாதிரியான ரீஜன் இருக்குது அப்படின்னா டயன் செஃப்லான் நம்ம பார்க்கும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபோர் பிரெயினுக்கு கீழே நம்ம பார்க்கும்போது இருக்கிற அந்த ரீஜன் தான் டயன் செஃப்லான் ஸோ டயன் செஃப்லானோட அந்த மேலே இந்த டாப் மோஸ்ட் லேயர் இந்த சூப்பர்ஃபீஷியலாக இருக்கிற அந்த லேயருக்கு பேர் எப்பி தேலமஸ் எப்பி தேலமஸ்க்கு கீழே இருக்கிற அந்த மிடில் பல்கி ரீஜன் பேர் தேலமஸ் தேலமஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன ரீஜன் பேர் ஹைப்போ தேலமஸ் ஹைப்போ தேலமஸ் ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபனல் ஷேப்பில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதுக்கு பேர் இன்ஃபண்டிபுலம் இன்ஃபண்டிபுலம் அது எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா அது பிடியூட்ரி கிளாண்டோட ஹைப்போஃபைசஸ் நியரோஃபைசஸ் ரீஜனோட அது கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது தான் இந்த நார்மல் இந்த என்டையர் ரீஜன் பிலாங்ஸ் டு த பர்டிகுலர் டயன் செஃப்லாம் ஸோ அந்த டயன் செஃப்லான்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது ரிலேட்டடாக இன்னொரு டேம் நம்ம பார்க்க போகிறது தட் இஸ் ஒட் கால் லிம்பிக் சிஸ்டம் ஸோ லிம்பிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது டயன் செஃப்லான் ரீஜன் மிட் பிரெயினில் கொஞ்சம் ரீஜன் அதுக்கப்புறம் ஹைன் பிரெயினில் ஒரு சின்ன போர்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் பிரெயினில் கொஞ்சம் போர்ஷன் இதில் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரீஜனோடு சேர்த்து பிரெயினில் ஒரு மிடிலாக இருக்கிற ஒரு ஒரு சிஸ்டத்தை நம்ம லிம்பிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த டயன் செஃப்லான் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டயன் செஃப்லானோட வெளியில் இருக்கிற அந்த அந்த ரூஃப் இல்லை அந்த ரூஃப் ஆஃப் த டயன் செஃப்லான் அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் அந்த டிஸ்வர்கால் எப்பி தேலமஸ் ஸோ எப்பி தேலமஸ் அப்படிங்கிறது நான் நர்வஸ் டிஷ்யூ நான் நர்வஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதில் இட் இஸ் நாட் பிங் மேட் அப் ஆஃப் நியூரான்ஸ் அதில் நர்வஸ் டிஷ்யூவே கிடையாது நியூரான்ஸே எங்கே கிடையாது அப்படின்னா என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா வேஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் அண்டு அதர் அக்சசரி செல்ஸ் இருக்கிறதா நம்ம இந்த எப்பி தேலமஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதில் இருக்கிற அந்த ப்ராமினண்டாக தெரிகிற அந்த ரீஜனை நம்ம கோராய்டு ப்ளக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கோராய்டு ப்ளக்ஸஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம ரெண்டு டைப்பாக நம்ம பார்ப்போம் ஒன்று வந்து ஆன்டீரியர் கோராய்டு ப்ளக்ஸஸ் இன்னொன்று வந்து போஸ்டீரியர் கோராய்டு ப்ளக்ஸஸ் ஸோ இங்கே எப்பி தேலமஸில் நம்ம பார்க்குறது ஆன்டீரியர் கோராய்டு ப்ளக்ஸஸ் ஸோ இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த கார்பஸ் கலோசம் அதில் அங்கே இந்த க்ரீன் கலராக நான் வரைஞ்சிருக்கிறது அந்த ப்ராமினண்டாக இருக்கிறது தேலமஸ் அதோட ரூஃபில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பிளாக் கலரில் லேயர் மாதிரி போட்டிருக்கேன் தட் இஸ் ஒட் கால் எப்பி தேலமஸ் ஸோ எப்பி தேலமஸ் அப்படிங்கிறது ப்ராமினண்டாக அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதில் ப்ராமினண்டாக பிளட் வெசல்ஸ் நிறைய கொடுக்க நிற்குமோ அதில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் பிளட் வெசல்ஸ் இந்த வேஸ்குலர் சப்ளை கொடுக்கறதுனால அதுக்கு பேர் கோராய்டு ப்ளக்ஸஸ் அப்படின்னு பேர் இது ஆன்டீரியர் போர்ஷனில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் ஆன்டீரியர் கோராய்டு ப்ளக்ஸஸ்னு பேர் போஸ்டீரியர் கோராய்டு ப்ளக்ஸஸ் நம்ம அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் ஸோ த பாயிண்ட் என்ன எப்பி தேலமஸ் தே கோன் ஃபார்ம் த ரூஃப் ஆஃப் த பர்டிகுலர் தேலமஸ் அதனால தான் அது பேர் எப்பி தேலமஸ் அதில் நர்வஸ் டிஷ்யூஸ் எதுவும் கிடையாது ஒன்லி த பிளட் சப்ளை கொடுக்குற அந்த வேஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் தான் அங்கே இருக்குது அதனால் அதுக்கு பேர் கோராய்டு ப்ளக்ஸஸ் ஆன்டீரியர் போர்ஷனில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் ஆன்டீரியர் கோராய்டு ப்ளக்ஸஸ் ஆன்டீரியர் கோராய்டு ப்ளக்ஸஸோட எண்டில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ஒரு சின்னதாக ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் மாதிரியான ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்குது அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த 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 இடத்துல இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஸோ அது இதுலேருந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பேர் பினியல் பாடி பினியல் பாடி அப்படிங்கிறது அது ஒரு ஒரு ஹார்மோன் மெலோட்டனின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் செக்ரேட் பண்ணோம் அதுதான் பாடியில் டெம்பரேச்சர் அப்புறம் ஒரு ஒரு மாதிரியான ரெகுலேட்ரி கண்ட்ரோல் வேலையெல்லாம் அது பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் அந்த பினியல் பாடி ஃபைன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்ட்ரக்சர் தேலமஸ் தேலமஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த டயன் செஃப்லாலில் நம்ம ப்ராமினண்டாக தெரியக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால் தேலமஸ் தேலமஸ் அப்படிங்கிறது ஃபுல் ஆஃப் கிரே மேட்டர் ஓகே தேலமஸ் அப்படிங்கிறது ஃபுல் ஆஃப் கிரே மேட்டர் ஸோ கிரே மேட்டர் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆக்சான்ஸ் இல்லாமல் அந்த ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் இது கிளியல் பாடி செல் பாடி
ஸோ இந்த கார்டெக்ஸில் தான் நம்ம எல்லா லோப்ஸும் பார்த்தோம் ஃப்ரண்டல் லோப்ஸ் பேரிட்டர் லோப் டெம்பரல் லோப் அதுக்கப்புறம் ஆக்சிபிட்டர் லோப்லாம் பார்த்தோம் ஸோ எந்த இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு தேகோனம் ரீச் த தேலமஸ் தேலமஸில் இருந்து அந்த கார்டெக்ஸ் ரீஜன் போயிட்டு அங்கே ப்ராசஸ் ஆகி திரும்ப தேலஸ் வழியாக தேலமஸ் வழியாக அது இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா சிக்னல் அது வழியாக போது வருதுங்கிறதுனால தான் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ரிலே சென்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ரிலே சென்டர் அப்படின்னாலே நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் தேகோனா சார்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் தேகோனா எடிட் த இன்ஃபர்மேஷன் தேகோனா ப்ராசஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டார்டிங் எடிட்டிங் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டார்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் எடிட்டிங் இந்த ரெண்டு தான் இதோட மேஜர் வேலை தேலமஸில் மெமரி அண்டு லேர்னிங் அதோட ஃபங்க்ஷனும் அந்த ஏரியாஸும் அதோட அசோசியேட் ஆகிருக்கு இந்த தேலமஸ் ஸோ தேலமஸ்னு ஒன்று நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டிய வேர்டு ரிலே சென்டர் ஆஃப் த பிரைம் அண்டு இன்ஃபர்மேஷன் எடிட்டிங் அண்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டார்டிங் அதில் என்ன ஏரியாஸ் இருக்குது அப்படின்னா மெமரி அண்டு லேர்னிங் ஏன்னா மெமரி இருந்தால் தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி இப்போ வர சிக்னலை ப்ராசஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி அது அந்த பிரெயினோட கார்டெக்ஸ் ரீஜனுக்கு அதில் அனுப்ப முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் தேலமஸ் தேலமஸ்க்கு கீழே ஒரு சின்னதாக ஒரு பல்ப் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஹைப்போ தேலமஸ் ஹைப்போ தேலமஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஃபனல் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக அது டெவலப் ஆகுது அதுக்கு பேர் இன்ஃபண்டிபுலம் இன்ஃபண்டிபுலம் அது எதுலேருந்து டெவலப் ஆகுதுன்னா ஹைப்போ தேலமஸ் இன்ஃபண்டிபுலம் ஹைப்போ தேலமஸ் ரெண்டுமே அதோட ப்ரொஜெக்டட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் தேலம் ஹைப்போ தேலமஸ் அதுலேருந்து ஒரு ஃபனல் ஷேப்பில் பண்டில்ஸ் ஆஃப் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் வருது ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த இன்ஃபண்டிபுலம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த தேலமஸையும் பிட்யூட்ரி கிளாண்டையும் அது கனெக்ட் பண்ணுது ஸோ பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் இங்கே ரெண்டு பல்ப் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் போட்டிருக்கோம் ஒன்று வந்து நியூரோ ஹைப்போஃபைசஸ் இன்னொன்று அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கிளான்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா பிட்யூட்ரி கிளாண்டை தேலமஸோட கனெக்ட் பண்ணுறது ஹைப்போ தேலமஸோட இன்ஃபண்டிபுலம் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அப்படின்னா நம்ம இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா டயன்செஃப்லானோட ரூஃப் எப்படி தேலமஸ்னா ஃப்ளோர் வந்து ஹைப்போ தேலமஸ் ஸோ அது இன்ஃபண்டிபுலம் பிட்யூட்ரி கிளாண்டோட கனெக்ட் பண்ணுது அதில் அது மட்டும் இல்லாமல் மெமிலியரி பாடிஸ் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்கலாம் மெமிலியரி பாடிஸ்ங்கிறது பினியல் பாடி மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் மெமிலியரி பாடிஸ் இந்த மெமிலியரி பாடிஸ் எந்த ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னா ஆல் ஃபேக்ட்ரி ரிஃப்ளெக்ஸஸ் இப்போ ஏதாவது ஸ்மெல் பண்ணுறீங்க ரிஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது ஒரு பஞ்சன் ஸ்மெல் இல்லைன்னா ஒரு டக்குன்னு அதில் உங்களுக்கு அந்த நெடி பிடிக்காமல் டக்குன்னு உங்கள் பாடி ரிஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அது எதனால் அப்படின்னா இந்த ஹைப்போதாலமஸில் இருக்கிற மெமிலியரி பாடிஸ்னால் ஆல் ஃபேக்ட்ரி ரிஃப்ளெக்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்மெல்லுக்கு ஓடருக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி நம்ம பாடி ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகிறது தான் தட் இஸ் ஒர்க் கால் ஆல் ஃபேக்ட்ரி ரிஃப்ளெக்ஸஸ் அதுக்கப்புறமா பாடியோட டெம்பரேச்சரை ஹோமியோஸ்டாசஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுலையும் ஹைப்போதாலமஸ் ப்ளேஸ் அ மேஜர் ரோல் அது மட்டும் இல்லாமல் சாசிட்ரி சென்டர் அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நமக்கு சாப்பிட்டது போதுமா நம்ம குடித்த தண்ணி போதுமா தர்ஸ்ட் ஹங்கர் ஈட்டிங் இந்த மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் ஹைப்போ தேலமஸ் நம்ம குடிக்கிற அந்த ட்ரிங்க்ஸோட லெவல் போதுமா நம்ம சாப்பிட்டதோட அளவு ஈட்டிங் ட்ரிங்கிங் இதோட லெவல் போதுமா அதோட பேலன்ஸ்டாக இருக்குதா இது எல்லாத்தையும் ரெகுலேட் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த ஹைப்போ தேலமஸ் தான் அப்படின்னா ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நார்மல் லெவல் ஆப்டிமம் லெவலுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறது நம்ம ஹோமியோஸ்டாசிஸ் ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ஸோ பாடி டெம்பரேச்சர் ஈட்டிங் ட்ரிங்கிங் இது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரெகுலேட் பண்ணுறது தான் இந்த ஹைப்போ தேலமஸ் இது மாத்திரம் இல்லாமல் ஹைப்போ தேலமஸோட இன்னொரு மேஜர் ரோல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைப்போ தேலமஸோட அந்த நியூரான்ஸ் வந்து செக்ரிட்ரி செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா நியூரோ செக்ரிட்ரி செல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தே கேன் செக்ரிட் சம் டைப் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் இது என்ன ஹார்மோன் செக்ரிட் பண்ணுது அதோட டீடைல்ஸ் நாம் நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் இங்கே பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா பிரெயினில் ஹார்மோன் செக்ரிட் பண்ணுற ஒன் ஆஃப் த மேஜர் மேஜர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த ஹைப்போ தேலமஸ் தான் ஸோ இது செக்ரிட் பண்ணுற அந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் பிட்யூட்ரி கிளாண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண போது பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் இந்த கண்ட்ரோலுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி செக்ரிட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் தான் பாடியில் இருக்கிற என்ன எல்லா ஹார்மோனல் சிஸ்டத்தையும் அது கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் அந்த பாயிண்ட் என்னென்னா இங்கே
டயன்செஃபலான் ரீஜன் சில ரீஜன்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மிட் பிரெயின் ரீஜன் ஸோ அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து பிரெயினோட இன்னர் கோர் இல்லை ஒரு மிடிலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீஜன் இஸ் கால் லிம்பிக் சிஸ்டம் ஸோ லிம்பிக் சிஸ்டமில் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா ஆல்ஃபாக்ட்ரி லோவ்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபோர் பிரெயினில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆல்ஃபாக்ட்ரி லோவ்ஸ் சிங்குலேட் கைரஸ் அப்படிங்கிறது அந்த கார்பஸ் கலோசம் அதாவது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு லேயர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் கால் சிங்குலேட் கைரஸ் அதுக்கப்புறம் மெமிலியரி பாடிஸ் இப்போ நம்ம தேலமஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஹைப்போ தேலமஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பார்த்தா மெமிலியரி பாடிஸ் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மேஜராக இதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று வந்து அமிக்தலா இன்னொன்று வந்து ஹிப்போ கேம்பஸ் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் ஹைப்போ தேலமஸும் இந்த லிம்பிக் சிஸ்டமோட சேர்ந்ததான் ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்பார்ட் ஃப்ரம் அம்பிக்தலா அண்ட் ஹிப்போ கம்பஸ் நம்ம மற்ற ஸ்ட்ரக்சர்லாம் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணதான் ஹைப்போ தேலமஸ் மெமிலியரி பாடிஸ் சிங்குலர் கைரஸ் ஆல்ஃபாக்ட்ரி லோவ்ஸ் இது எல்லாமே அமாங் அலாங் வித் அமிக்தலா அண்ட் ஹிப்போ கேம்பஸ் தே கோன மேக் த சிஸ்டம் கால் லிம்பிக் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் லிம்பிக் சிஸ்டம் அப்படி அப்படின்னா அது நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா தே ஆர் த எமோஷனல் பிரெயின் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி எமோஷனல் பிரெயின் அப்படின்னா நம்ம பிரெயின் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய என்டையர் எமோஷனல் பிஹேவியர் எல்லாமே மேஜராக இந்த ஏரியாஸில் இருந்து தான் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது அதனால தான் நம்ம இதை எமோஷனல் பிஹேவியர் இல்லை எமோஷனல் பிரெயின் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்கிறோம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அமிக்தலா அண்டு ஹிபோ கேம்பஸ் அமிக்தலா அப்படிங்கிறது பிரெயினில் ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு நட்டு நட்டு மாதிரியான ஒரு பாதாம் பருப்பு மாதிரியான ஒரு சின்ன சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது இதே மாதிரி அந்த டயன்ஸ் ஆஃப் லான் கீழே தான் ஒரு ஒரு இடத்துல சின்னதாக ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் ஒட் கால் அமிக்தலா ஸோ இந்த அமிக்தலாவோட ரோல் என்ன அப்படின்னா இது வந்து மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே அமிக்தலாவும் ஹிப்போ கேம்பஸும் ரெண்டுமே நம்மளுடைய மெமரி ஃபங்க்ஷனை தேகோனா ப்ளே ஓகேவா ஸோ என்ன மாதிரியான மெமரி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிப்போ கேம்பஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலாக இருக்கிற மெமரி இப்போ ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா அது ஷார்ட் டேம் மெமரியாக இருக்கணுமா லாங் டேம் மெமரியாக இருக்கணுமான்னு பிரெயின் டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த ஷார்ட் டேம் மெமரியை லாங் டேம் மெமரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இந்த ஹிப்போ கேம்பஸ் ஓகே ஸோ ஷார்ட் டேம் மெமரியை லாங் டேம் மெமரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஹிப்போ கேம்பஸ் அமிக்தலா அப்படிங்கிறது அதர் டைப் ஆஃப் மெமரி அதர் டைப் ஆஃப் மெமரினால் நம்ம ஏதாவது சின்ன வயசுலேருந்து கேள்விப்படுற விஷயம் நம்ம எதையாவது பார்த்து பயந்துருப்போம் இல்லை எதுக்காவது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் உணர்வு பூர்வமாக நம்ம யோசிக்கிற அந்த ஃபீலிங்ஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே மெமரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற இடம் அமிக்தலா ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அமிக்தலாவும் இந்த ஹிப்போ கேம்பஸும் ஜென்ரலைஸ் பண்ணி நம்ம சொல்ல போனால் தே கோன பிளே மேஜர் ரோல் இன் மெமரி ப்ராசஸிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம பிரெயினுக்கு வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனில் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை ஒரு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறப்ப யார் ப்ராசஸ் பண்ணுறா எது வழியாக ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப இதில் இருக்கிற மெமரிஸ் எல்லாம் அது யூஸ் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா ப்ராசஸுமே நடக்கிற இடம் நம்ம பார்த்தா செரிபரல் கார்டக்ஸ் தான் பட் செரிபரல் கார்டக்ஸுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி அது இந்த தேலமஸ் வழியாக ட்ராவல் பண்ணுது தேலமஸில் தான் இங்கே அமிக்தலா அண்டு ஹிப்போ கேம்பஸ் ரீஜன்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஹிப்போ கேம்பஸில் இருக்கிற மெமரி அமிக்தலாவில் இருக்கிற மெமரி அந்த மெமரியோட அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கம்பேர் பண்ணி தே கோனா கிரியேட் த இமேஜ் அதை பொறுத்து அந்த பிரெயின் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை சார்ட் அவுட் பண்ணி அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் அந்த பிரெயின் அதில் செரிபிரல் காட்டக்ஸ் கொடுக்க போகுது ஸோ அமித்தலா அண்ட் ஹிப்போ கம்பஸ் தே கோனா பிளே மேஜர் ரோல் இன் மெமரி அண்டு ப்ராசஸிங் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த லிம்பிக் சிஸ்டத்தில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற எல்லா ரீஜன்ஸும் நம்ம டுகெதர் சொல்லும்போது அதுக்கு ஒரு காமன் நேம் எமோஷனல் பிரெயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ எமோஷனல் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன மாதிரியான எமோஷன்ஸ்னால் தே கோனா ரெகுலேட் த பெயின் ப்ளஷர் ஆங்கர் செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ் ஃபியர் அதுக்கப்புறமா ஜென்ரல் ஃபீலிங்ஸ் ரொம்ப பாசமாக இருக்கிறது அஃபெக்ஷனாக இருக்கிறது பொசிசிவாக இருக்கிறது இந்த மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல்டு பை இந்த பர்டிகுலர் லிம்பிக் சிஸ்டம் ஸோ லிம்பிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு பேசும்போது இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி நம்ம பேசலாம் பிரைன் ஸ்டெம் பட் ஆக்சுவலாக பிரைன் ஸ்டெம் அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது ஃபோர் பிரெயினோட சேர்ந்தது மட்டும் இல்லை பிரைன் ஸ்டெம் அப்படிங்கிறது சம் பார